இப்போ வந்து எல்ஜிபிடி அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதில் வந்து ப்ரொடெஸ்ட்லாம் பண்ணாங்க அதில் ஒரு பொண்ணு எழுதின ஸ்லோகன் என்ன அப்படின்னா ஹெட்ரோ செக்ஷுவல் இஸ் நாட் நேச்சுரல் இட் இஸ் மோர் காமன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதை பற்றி உங்கள் டேக் என்ன ஆமாம் அது கரெக்டு தான் கே அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே பல இடங்களில் ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க அங்கீகரிக்கப்படாது அந்த மாதிரி ஸோ உங்கள் கிட்ட ஒருத்தவங்க வந்து கவுன்சிலிங் வராங்க அப்படிங்க பட்சத்தில் என்னால் இருக்க முடியல பட் இது லீகலாக இல்லை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் எப்படி அவங்க ட்ரீட் பண்ணுங்க ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டியில் வந்து ரெண்டு லெவல்ஸ் இருக்குது சார் ஒன்று வந்து பயோலாஜிக்கலி அந்த குழந்தை பிகினிங்லேருந்தே ஹோமோ செக்ஷுவலாக இருக்குது அப்படின்னா அதை மாற்றவே முடியாது நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுன்றதெல்லாம் முட்டாள்தனம் இப்போ அந்த பயோலாஜிக்கலி ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டி அந்த குழந்தைக்கு எப்படி வந்ததுன்றதான் இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் எம்ப்ரியாலஜி பற்றி குழந்தை எப்படி உருவாதுன்றதை பற்றி நம்ம பேசணும் எந்த குழந்தையும் எஸ்பெஷலி மனித குழந்தை ஜனிக்கும் பொழுது அது ஆரம்பத்தில் ஒரு பெண் வடிவில் தான் ஜனிக்குது அது ஒரு ஆறு வாரம் கழித்து அந்த குழந்தைக்கு வை குரோமோசோம் இருந்ததுன்னா வை குரோமோசோம்னா ஆண்மைப்படுத்துறதுக்கு உண்டான ரசாயன மாற்றத்தை தூண்டும் அந்த வை குரோமோசோம் அந்த குழந்த உடம்புல இந்த விரைப்பைகளை விரைகளை உற்பத்தி டெஸ்டஸை உற்பத்தி பண்ணும் டெஸ்டஸ் கொஞ்ச நாள் கழித்து எட்டு வாரத்தில் டெஸ்டோஸ்டிரான்ற ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த டெஸ்டோஸ்டிரான்ற ஹார்மோன் தான் இந்த குழந்தையோட உடம்பு ஃபுல்லாக பரவி மூளை உடல் தோல் எல்லா பாகங்களையும் பிற பொறுப்புகள் எல்லா பாகங்களையும் மேஸ்குலனைஸ் ஆண்மைப்படுத்தும் சப்போஸ் அந்த குழந்தைக்கு ஆண்மைப்படுத்துதல் படலம் வந்து அறகுறையாக ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரெயினில் சில பார்ட்ஸில் அந்த குழந்தைக்கு வந்து மேஸ்குலனைசேஷன் ஆலைன்னா பிரெயின் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற அந்த ஃபீமேல் டிசைனில் இருக்கும் பாடி மட்டும் மேலாக இருக்கும் அப்போ அந்த குழந்தை வயசுக்கு வந்த பிறகு யாரை பார்த்து ஆசைப்படும் ஆனை பார்த்து தான் ஆசைப்படும் அப்போ அந்த குழந்தையோட தப்பு இல்லை அந்த குழந்தை கர்ப்பப்பையில் இருக்கும்போது ஃபார் சம் ரீசன் ஒரு மியூட்டேஷனாக ஒரு வைரஸாக இல்லை ஏற்கனவே அந்த கர்ப்பப்பையில் இருந்த ஆண் குழந்தையோட ஜெனட்டிக் வார்ஃபேராக இதிலெல்லாம் ரிசர்ச் நடந்துட்டுருக்கு பட் ஃபார் சம் அன் இன்றைக்கி வரைக்கும் அன்னோன் ரீசன்னால் இந்த குழந்தை வந்து ஆண்மைப்படுத்த படலை அப்போது இந்த குழந்தையை நம்ம ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து அந்த குழந்தை நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பொம்பளை என் உடம்புல இருக்கிற இந்த ஆண்ணோட இந்த பாகம் எனக்கு பிடிக்கல இந்த சன்னத்தை நான் ரிமூவ் பண்ணி நான் மறுபடியும் பொம்பளை ஆகிப்பேன்னு சொல்லுது ஒன்று இல்லை இந்த பாடி பாடி இருக்கட்டும் ஆனால் நான் ஆணோட இருந்துக்கிறேன் நான் ஃபுல்லாக என்ன ஃபீமேல் ஆக்கிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணேன் வாட் எவர் ஐ ஹவ் இதை வச்சு என்ன வாழ்க்கை வாழ முடியுமோ நான் வாழ்ந்துக்கிறேன்னு சொல்லுவது ரெண்டு லெவல்ஸ் ஒன்று வந்து ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி சொல்லி அவங்க ஆணாக இருக்கிறத விரும்பாமல் பெண் உடலுக்கு மாறுறது அப்போ தான் நம்ம அந்த ட்ரான்செக்ஷுவல் அதை பற்றி பேசுகிறோம் அதர்வைஸ் இட் இஸ் தட் ஹீ இஸ் ஜஸ்ட் அ ஹோமோ செக்ஷுவல் கை அவருக்கு ஆண்களோடு இருக்க பிடிக்கும் ஆண் மேலே அவருக்கு ஆசை வருது கவர்ச்சி வருது ஸோ இது வந்து மூளையில் இருக்கிற மாற்றத்தினால வந்து ஓர் என்ன சேர்க்கைன்னா அதை நம்ம மதித்து ஏதோ காரணத்துக்காக ஏற்கனவே எப்படி இருக்குது இட்ஸ் ஓகே அவங்க வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்துக்கிறாங்க நம்ம அவங்களுக்கு தடை பண்ண வேணாம்னு விடுறது தான் நாகரீகம் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஏண்டா இல்லைன்னு கேட்குறது நாகரீகம் இல்லை எல்லா தடவையும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இயற்கையில் வந்து நிறைய மியூட்டேஷன் இருக்கும் மரபணுக்கள் வந்து திடீர்னு ஒரு மாற்றத்துக்கு உள்ளாகும் அந்த மரபணு மாற்றம் அந்த மனிதருக்கு அவர் குடும்பத்துக்கு அவர் சமுதாயத்துக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் அந்த மாற்றம் நல்லதே ஆனால் அது நல்லதா பயனுள்ளதாக இருக்காமா இருக்காதான்றது முடிவு செய்ய வேண்டியது யார் நமக்கு எப்படி தெரியும் அதில் என்ன பயன் வரப்போகுதுன்னு ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சு ஓ இத்தனை வருஷம் இப்படி இருந்ததுனால இந்த பயன் அடைஞ்சோம் போல இருக்குன்னு நம்ம அப்படி பின்னோக்கி தான் சொல்ல முடியுமே தவிர முன்கூட்டியே அதனால் இந்த பயன் வரப்போகிறது நம்ம எண்ணி பார்த்து கணக்கு போட்டு சொல்ல முடியாது பட் இயற்கையில் அப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னா நம்ம மற்றதுக்கெல்லாம் இயற்கையை வணங்குறோம் இல்லையா இதையும் வணங்கிட்டு போயிட வேண்டியதான் ஸோ இப்போது நேச்சுரல் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது ரிவர்ட் பண்ண அவசியம் இருக்கா அது நேச்சுரல் எப்போனா பிரெயினும் சிங்கிரனைஸ் ஆனால் தான் நேச்சுரல் அவனுக்கு நல்லா பிரெயின் ஹெட்ரோ செக்ஷுவல் பிரெயின் தான் இருந்தது இந்த அப்யூஸ் மட்டும் நடக்கலைன்னா வாழ்க்கையே மாறி இருக்கும்னா அது அவன் தப்போ இல்லை அவனோட ப்ரிஃபரன்ஸோ இல்லைல்ல யாரும் செயற்கையை ஏற்படுத்தின மாற்றம் அவன் வாழ்க்கையை திசை திரும்பணும் அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் அது அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு லெட்டம் சூஸ் டில் த எண்ட் சூஸ் பண்ண வந்து அந்த நபர் தான் வேற யாரும் அவருக்கு சூஸ் பண்ணி தர முடியாது பட் இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நிறைய ஆண்களுக்கு வந்து எனக்கு ஹோமோ செக்ஷுவலாக இருக்க பிடிக்கல நானும் மற்றவங்கள மாதிரி ஹெட்ரோ செக்ஷுவலாக இருந்தால் ஒரு பொண்ணோட வாழ்ந்து குழந்தை பெற்றுப்பேனே எனக்கு ஒரு ஃபாதர் ஆனோன்னு ஆசையாக இருக்குதுன்னு சொல்கிற ஆண்கள் இருக்காங்க எல்லா ஆண்களாலையும் போய் சொரக்கசியில் குழந்தை பெற்றுட்டு வர முடியாது அப்படி பெற்றுட்ட பிறகு அந்த குழந்தை வளர்க்குறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி ஒரு